Estamos na videoaula 255, modelamento do braço móvel, projeto vira macho ou desandador. Aqui estão as medidas do nosso braço móvel e também as medidas para o braço fixo. Farei só uma videoaula para fazer as duas peças. A mesma videoaula serve como exemplo. Vou fazer as medidas para o braço móvel. Para o braço fixo é 98 Aqui a rosca é 20 milímetros. O restante são iguais. Aqui está o projeto do nosso vira macho ou desandador. Projeto em parceria com o professor Nubas. Ele vai fabricar na Etec Martin Luther King nas aulas de oficinas. Braço móvel, braço fixo. Braço móvel da direita e o braço fixo da esquerda. Braço móvel porque ele anda junto com a castanha móvel. Ele anda porque ele gira. Ele que vai girar e vai acionar a, a castanha móvel. Vamos aqui em novo. Métrico, Standard Minimps, IPT, Inventor Part, Criar. Vou selecionar esboço 2D, plano XY. Eu vou fazer um círculo, diâmetro 7.93, que é a conversão de 5.16 para milímetros. A medida está em polegada, mas aqui transformamos em milímetros. Concluir esboço. Extrusão, vou inverter a medida 109. Ok. Agora eu venho aqui em rosca, seleciono esse diâmetro, vou selecionar o perfil. Essa primeira opção, ANSI Unifield Screw Thread. Eu quero a opção 0.3125, que é 5.16, e o comprimento 35. Ele já pegou aqui essa aresta e já fez no um comprimento. Eu vou dar OK. Lembrando que para o braço fixo, esse comprimento será 20 milímetros. Eu vou em chanfro, .5. Duas arestas iguais, a primeira opção, seleciono esta aresta e esta. Ok. Venho nesta face, encosto o mouse na face, botão direito, novo esboço. Vou projetar essa geometria, vou fazer uma linha do ponto central para cima, dou um ESC. Aproximo o mouse, botão direito, linha de construção. Vou fazer um perfil aqui, como se for... Vou fazer um V. Alinhou, vem aqui e fecho. Aqui vai ser o canal para fazer uma hélice e depois fazermos o recartilhado. Vou fazer uma linha no encontro dessas duas linhas. Virou um X aqui. Esta linha, botão direito, linha de construção. Restrição vertical. Seleção. Pego esse ponto desse vértice e vou alinhar com esse ponto central. Este ângulo vou fazer com 45 graus. Daqui para cá também 45. Esta medida, vou colocar ponto 2. Vamos colocar... Deixar ponto 3. Ok. Essa medida é uma medida até aqui só para travar. Vou deixar assim mesmo. Concluir esboço. Espiral. 
eu seleciono aqui, seleciono o perfil, agora seleciono o eixo, pelo plano que eu escolhi o eixo, é o eixo Z, seleciono o eixo Z, ele fica visível aqui, selecione, a hélice, eu quero o um método revolução e altura, é que eu já tinha feito, ele já ficou memorizado, revolução e altura, uma revolução, altura 36 milímetros, vai ser a altura do recartilhado, se a hélice estiver em sentido oposto, vem aqui na setinha e inverte, recortar, ok, ele já fez um canal aí em hélice, né? Virei aqui em padrão circular, seleciono espiral aqui na árvore, selecione o eixo de rotação, seleciono esta face cilíndrica. Vou colocar 26, ele vai demorar um pouquinho para fazer a, a revolução de cópias. Estou usando o padrão circular. Ok. Ele já fez as cópias. Podemos aumentar o número de cópias e diminuir aqui esta face. Mas eu vou deixar assim mesmo. Eu venho em plano. Seleciono aqui essa face. Eu pego aqui na aresta e puxo com o botão esquerdo. Essa medida vai ser menos 18. Vou fazer um plano auxiliar no meio. Agora eu vou em espelhamento. Espelhamento, seleciono aqui. Seleciono a operação. A operação vai ser a espiral. Seleciono a espiral e seleciono o padrão circular as duas operações, seleciono, plano de espelhamento, seleciono este plano, e vou dar ok, ele já fez a revolução, no sentido ao contrário, no sentido inverso, ficou muito legal, Aqui está feito nosso recartilhado. Vem aqui na árvore, desabilita a visibilidade do plano. Agora vamos aplicar material. Eu seleciono aqui peça 2, no meu caso, genérico. Aço carbono. Ele ficou na aparência de aço carbono. Novamente vou selecionar aqui e vou mudar a aparência. O material continua o mesmo. Vou colocar esse metal aqui quente. Ficou na aparência mais bonita. Concluímos o nosso braço móvel, o braço fixo é a mesma operação, você pode salvar até esse modelo, salvar como, e só alterar as medidas e colocar braço fixo renomeando. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas, se inscrevendo no canal, enviando mensagens, sugestões. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima videoaula.